This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. U.S. के नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रॉम मिसाइल ने तबाही मचाई है छह लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है और वहीं लेबनान के बैरुक में जो धमाका हुआ उससे जुड़ा हर अपडेट आपको देंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमाके को अटैक बताया है और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन ने क्या बड़ा ऐलान किया है इसके अलावा और भी खबरें होंगी डिटेल से दिखाएंगे लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर तूफान ईसाई ने बचाई तबाही छह लोगों की मौत तूफान की वजह से न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना तक 2.8 मिलियन घरों और बिजनेसेस में पावर आउटेज लेबनान के बैरूत में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुआ था ब्लास्ट शहर के 300,000 लोग हुए बेघर अब तक वन लोगों की मौत 5,000 इंजर्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान धमाके को बताया अटैक उन्होंने कहा लेबनान ने इसे अटैक नहीं बताया लेकिन ये अटैक जैसा ही नजर आ रहा है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन इलेक्शन कैंपेन के लिए खर्च करेंगे 280 मिलियन डॉलर्स जो बाइडेन ने अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में 60 मिलियन डॉलर्स डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को भी किया शामिल यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एलेक्स जार आने वाले दिनों में करेंगे ताइवान का दौरा लास्ट फोर टिकट्स के बाद पहली बार किसी अमेरिकी ऑफिशियल की हाइएस्ट लेवल की चल ह्यूस्टन के एक इंटरप्रीनियो ने कोविड नाइन्टीन रिलीफ फंड से मिलने वाली रकम का उठाया फायदा 1.6 मिलियन डॉलर्स डॉलर और स्ट्रिप क्लब्स पर किए खर्च और ब्राजील के पेंटानल वेटलैंड में धरती आग ने जंगल को किया तबाह फायर फाइटर्स जंगल को आग से बचाने की कर रहे हैं कोशिश और अब न्यूज डिटेल से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईसाइस की जी हाँ ट्रॉपिकल स्ट्रॉम ईसाइस तबाही मचा रहा है यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में आपको बता दें अब तक इस तूफान की वजह से छह लोगों की मौत हो चुकी है तूफान ईसाइस की वजह से बबंडर उठने और तेज बारिश की वजह से अब तक कम से कम छह लोगों की जान जा चुकी है खौफनाक तूफान की वजह से न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना तक 2.8 मिलियन घरों और बिजनेसेस में पावर आउटेज देखा गया ईसाई से नॉर्थ कैरोलिना मोबाइल होम पार्क में बनने वाले टोर्नेडो ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया पेंसिल्वेनिया मेरीलैंड और न्यूयॉर्क में एक एक शख्स की तेज बारिश की वजह से जान गई है अथॉरिटीज ने बताया की छठे शख्स की मौत डेलावेर में पेड़ गिरने की वजह से हुई नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार ईसाइस की वजह से शुरुआत में 65 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली लेकिन ट्यूजडे रात इनकी रफ्तार 45 मील प्रति घंटा हो गई और वहीं मैसेच्यूसेट्स के डिफरेंट एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रीज और पावर लाइंस नीचे आ गए और वहीं नॉर्थ कैरोलिना में ऑफिशियल्स ने ऑकराक आईलैंड को खाली कराने का ऑर्डर दिया है जहाँ पिछले साल तूफान डोरियन ने तबाही मचाई थी जबकि प्रिकॉशंस के तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिशियल्स ने सभी कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर्स अभी फिलहाल बंद कर दिए हैं तूफान की वजह से करीब 500,000 कंज्यूमर्स की बिजली सप्लाई आउटेज हो गई वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फोक्स हियर हु आर इनसाइड द एरिया वी आर वेटिंग ऑन हाई व्हील व्हीकल्स फ्रॉम द नेशनल गार्ड वी बीन ऑन द फोन विद फीमा एंड वी बीन डिप्लॉइंग बोट्स एंड अदर रेस्क्यू एसेट्स इन हियर टू बेसिकली एक्सेस पीपल सर्च हाउसेस एंड ब्रिंग देम आउट um it was crazy because i didn't expect our ears to pop and it's kind of like the movies whenever you hear like the freight train and everything didn't expect that to be real but it was aur wahi ab baat karenge lebanon ke beirut ki aapko bata de ki kal beirut mein do zordar dhamake hue dhamake itne zordar the ki aas paas ki sabhi buildings hil gayi aapko bata de iske sath hi 135 logon ki jaan gayi hai 5000 se zyada log injured hue hain लेबनान कैपिटल बैरूत में जोरदार धमाके हुए और उसके बाद सब कुछ बदल गया 135 से ज्यादा की मौत की खबर है जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं बैरूत में हुए जानलेवा धमाकों के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश का काम लगातार जारी है रिलीफ ऑपरेशन में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके धमाके के बाद से कोई भी खबर नहीं है वही बैरूत गवर्नर मारवा एबॉर्ड का कहना है की विस्फोट के बाद शहर के थ्री लोग बेघर हो गए हैं सभी को दूसरी जगह भेजा गया है और वहीं धमाके में थ्री बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है आपको बता दें कि लेबनान कैपिटल बैरूत में ट्यूसडे रात बड़ा धमाका हुआ पोस्ट के पास खड़े एक जहाज में विस्फोट हुआ जो पटाखों से भरा हुआ था धमाका इतना जोरदार था कि टेन किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरों को नुकसान पहुंचा धमाके से कारें तीन मंजिल तक उछल गई 
बिल्डिंग्स एक पल में धराशायी हो गई वहीं लेबनान के पीएम का कहना है कि शिपमेंट में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था धमाका किसी भूकंप की तरह था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 240 किलोमीटर तक धमक महसूस की गई वहीं अब लेबनान में थ्री डेज के लिए ऑफिशियल मॉर्निंग डिक्लेरेशन की गई है लेबनान के बेरूत में हुए जोरदार धमाके का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया उनका ये कहना था कि ये एक किसी अटैक की तरह था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि बैरूत में हुआ धमाका एक अटैक जैसा नजर आता है वहीं अमेरिकी आर्मी के जनरल ने उन्हें बताया कि यह किसी तरह के बम से ही अंजाम दिया गया है This was a uh, seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a uh, attack. It was a bomb of some kind. Yes. And now news Brazil. Se hai. Aapko bata de ki Brazil ke pentagonal wetlands mein lagatar aag thadak rahi hai jungles mein. Aag bujhane ki koshish lagatar ki ja rahi hai. Brazil ke pentagonal wetlands mein thadak thi aag ne jungles ko tabah kar diya hai. Firefighters or Brazil's environmental agency Ibama members lagatar aag ko bujhane ki koshish kar rahe hain. लेकिन पेंटानल वेटलैंड में आग लगातार बढ़ती जा रही है पेंटानल वेटलैंड देश के साउदर्न पार्क में मौजूद है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में से एक माना जाता है ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन अब खूबसूरत पेंटानल वेटलैंड में आग लगातार बढ़ती जा रही है जंगल आग से झुलस रहे हैं और वही एनिमल्स आग की चपेट में आ रहे हैं फायर फाइटर्स टीम के साथ आग बुझाने के काम में दिन रात लगे हैं लेकिन आग काबू से बाहर है INPE डेटा के मुताबिक जुलाई में आग तीन गुना ज्यादा देखने को मिल रही है अब तक 1684 बार आग लग चुकी है जो तो कि पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है साइंटिस्ट का कहना है कि रेन फॉरेस्ट के जरिए क्लाइमेट वार्मिंग से बचा जा सकता है एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जंगलों में आग की घटनाएं ये इशारा दे रही है की गवर्नमेंट इस मसले को सीरियसली नहीं ले रही है इस साल ड्राई सीजन होने की वजह से पिछले साल की तुलना में ज्यादा फायर इंसिडेंट हुए हैं Now next news. Presidential candidate Joe Biden अपने इलेक्शन कैंपेन में 280 मिलियन डॉलर एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने वाले हैं जो बाइडन हैज अनाउंस प्लान टू स्पेंड टू हंड्रेड एंड एटी मिलियन डॉलर इन एडवर्टाइजिंग फॉर इस पोलिटिकल कैंपेन अक्रॉस फिफ्टीन स्टेट दिस फॉल एडवर्टाइजिंग विल बिगिन रनिंग ऑन सेप्टेम्बर फर्स्ट एंड स्पेंडिंग इज बैक्ड बाई स्मॉल एंड लार्ज डोनर्स हु हैव साइडेड विद हिम सिंस ही बिकेम द प्रज्यूम डेमोक्रेटिक कंपेटिटर अगेंस्ट प्रेजिडेंट ट्रंप Trump has set aside more than 145 million dollars for ads himself that start after Labor Day. Biden's ads will primarily target major viewing events like sports and news and would also target black voters on channels like BET, TV1, Bounce and OWN. For NTV News, I'm Haya Pujwani. Or when Secretary of Health and Human Services Alex Zar jald hi Taiwan ka daura karenge. Aapko bata dein ye daura बेहद इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एलेक्सार आने वाले दिनों में ताइवान का दौरा करेंगे वैसे साल 1979 में ताइपे और वाशिंगटन के बीच डिप्लोमेट रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया था पिछले फोर डेकेट्स में किसी अमेरिकी ऑफिशियल्स की हाईएस्ट लेवल की ये जर्नी होने वाली है ये एक ऐसा कदम होगा जिससे चीन नाराज हो सकता है क्योंकि चीन ताइवान को लगातार अपना हिस्सा मानता है एलेक्सार की जर्नी से पहले से खराब चल रहे बीजिंग वॉशिंगटन रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं और वहीं ताइवान ने चीन के दबाव के बावजूद अमेरिका के इस कदम को अप्रिशिएट किया है ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि अपने इस टूर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एलेक्सार प्रेसिडेंट चाई इंग से मिलेंगे वहीं इस घटना से चीन का गुस्सा आगे भी भड़क सकता है आपको ये भी बता दें की अमेरिका और चीन के बीच उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के ह्यूमन राइट को लेकर साउथ चाइना सी ट्रेड टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस पेंडेमिक से निपटने के तरीके को लेकर पहले ही टेंशन है और अब न्यूज ह्यूस्टन से है आपको बता दें कि हैरिस काउंटी जज लीना हिलेल्गो ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को लेकर चिंता जताई है और इसी को लेकर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम भी शेयर किया है हैरिस काउंटी जज लीना हिलेल्गो ने कोरोना वायरस टेस्ट रिजल्ट स्पीड अप करने के बारे में रिपोर्टर्स को ब्रीफ किया हिडेल्गो ने बताया की थर्सडे से कैन प्रेडिस्को स्टेडियम और सेन जैसेटो कॉलेज सेंट्रल कैंपस टेस्टिंग साइट को सर्च टेस्टिंग साइट में बदल दिया जाएगा जज लीना हिडेल्गो ने ब्रीफिंग में बताया कि हैरिस काउंटी में एक ही दिन में 700 न्यू कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं और वहीं उन्होंने काउंटी के लिए एक अच्छी खबर शेयर करते हुए कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 टेस्ट रिसीव हो चुके हैं 
और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कैड प्रिजन स्टेडियम और सेंट जसेंटो कॉलेज सेंट्रल कैंपस टेस्टिंग साइट्स को सर्च टेस्टिंग साइट्स में बदलने के लिए काउंटी फेडरल और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस मिलकर काम करेंगे सर्च टेस्टिंग की मदद से पॉजिटिव टेस्ट होने वाले लोगों का अंदाजा लगाया जा सकेगा और टाइमली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिलेगी और वहीं सर्च टेस्ट के लिए लोग आज से ही साइन अप कर सकते हैं We also have a lack of testing capability, as has been discussed in the media. In many places, they're testing many times the number of tests we're able to do. Right now, we have to request approval from the state before they even allow us to send a test to the city of Houston lab or the CDC lab in Atlanta. And so there are folks that we believe should be testing, tested, that are waiting in a queue. When we increase our testing capabilities, we expect to see an increase in the number of diagnosed cases. It's just logical. We believe there's bound to be more out there, especially the folks we've already identified, and certainly more. Uh, that is something we need support from uh, from the federal government on. We are working with the city. We're working with the medical center to see if there's any way to speed up our testing capabilities, and we're doing everything possible to do that. But that's a big challenge. Normally, we were receive support from the federal government and others to help us coordinate. This time we're having to do that from the ground up with the city of Houston and with Fort Bend. And so I just want to be very transparent with everyone and with my colleagues as to the obstacles we're facing. And so with that in mind, we have to think about not only containment but also resilience and mitigation. We have to recognize that it's likely perhaps very likely that we're going to find ourselves in a position where there is widespread incidence of coronavirus. Now, important to recognize at this point, the places that have seen coronavirus spread are seeing that around 80% of the population gets it. Of that 80% or 70% of the population, between 50 and 70% of that percentage that ends up having coronavirus, 80% of those cases are like a mild version of the flu. ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का ये कहना है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 250 डॉलर का फाइन लगाया जाएगा लेकिन फोर्ट बैंड काउंटी जज के पी जॉर्ज इस पर क्या कहते हैं ये भी देखिए द थिंग अबाउट इट इज आई ऑलवेज सेड दिस एनी काइंड ऑफ फाइन इज नॉट द रीजन व्हाई वी डू दैट एंड इट इज सिंपली सेइंग दैट देयर इज सम कॉन्सिक्वेंसेस एंड बट एट द सेम टाइम आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन फोर्ट बैंड रेजिडेंट्स and they will practice safe distance and wearing mask and things of that nature i haven't seen we had any citation issued so far and we like to continue that way it's not about punishing our citizens it is simply telling them you need to do this this is a safe way to do it and and they are doing it most part aur bhai houston mein ek shakhs ne covid 19 relief fund se milne wale paise ko barbaad kar diya ab is shakhs ko arrest kar liya gaya hai ह्यूस्टन में एक इंटरप्रीनियोर ने कोविड 19 रिलीफ फंड से मिलने वाली रकम का बेजा इस्तेमाल किया यूएस अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक 29 साल के शख्स ने 1.6 बिलियन डॉलर्स लम्बोर्गिनी और स्ट्रिप क्लब्स पर खर्च कर दिए ली प्राइज द थर्ड नाम के शख्स ने रिलीफ फंड से मिलने वाली रकम का गलत इस्तेमाल किया ली प्राइज द थर्ड को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करने वायर फ्रॉड बैंक फ्रॉड और अनलॉफुल ट्रांजेक्शन के इल्जाम पर अरेस्ट कर लिया गया है प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि प्राइस ने फेडरली इंश्योर्ड बैंक्स दूसरे लेंडर्स को फ्रजुलेंट पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लोन एप्लीकेशन सबमिट किए जिनमें से दो फ्रजुलेंट एप्लीकेशन पर फंडिंग प्रोवाइड कर दी गई थी प्राइस ने मिलने वाले फंड से लेविश आइटम्स पर खर्च किए और वहीं एक्यूज ने हजारों डॉलर्स ह्यूस्टन में नाइट क्लब्स में भी खर्च किए और वहीं गिल्टी साबित होने पर उसे बैंक फ्रॉड चार्ज पर मैक्सिमम फेडरल प्रिजन में तीस साल की सजा हो सकती है और वहीं 250,000 डॉलर का फाइन भी लगाया जा सकता है और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेंटर्स के सपोर्ट में नजर आए और जमकर कांग्रेस पर बरसे व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर कांग्रेस ने एक्ट नहीं किया तो वो खुद से एविक्शन ब्लॉक कर देंगे या फिर पेरोल टैक्स सस्पेंड कर देंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रेंटर्स को अनफेयरली एविक्ट किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसमें रेंटर्स का कोई कसूर नहीं है ये सब चाइना का फॉल्ट है We're also mass producing all of the most promising vaccine candidates and we're determined to have a vaccine very quickly. We think we're going to have something very soon. Where embers flare up, we must engage immediately and that's what we're doing. This is the science-based approach and that's good with us. Working very hard on that. An extended lockdown would fail to target resources at the highest risk populations while inflicting massive 
economic pain, long-lasting damage on society and public health as a whole. So there won't be lockdowns, but we watch specific areas. We're very careful, and we're putting out embers. We're putting out flames. Approximately as far as the various uh, things that I may or may not sign, uh, I, I may not have to sign. I mean, progress is being made, as you know, very well on the Hill. We'll see what happens. But I have the right, including the payroll tax suspension, uh, we may do some things. Uh, we want to take care of the eviction problem. People are being evicted very unfairly. It's not their fault. It's China's fault. It's not their fault. And people are being evicted, and we can do that with an executive order. So if we don't get — and we want to do it relatively quickly. I mean, even from the standpoint of COVID, uh, people get evicted, and then they go into shelters, and there are thousands of people in the shelters. And this is not a time — you never want to be in a shelter, but this is not a time to be in a shelter with the COVID. Uh, they catch it. They get it. And it's no good. So I may have to do something on evictions, too, because the Democrats amazingly don't want to do it. We offered them short-term deals, and we offered them lots of alternatives. But so far, the only thing they really want to do is bail out states that have been poorly managed by Democrats. And then President Donald Trump gave a big statement on the coronavirus pandemic. And he said that the situation is under control. And also, he said that because the situation is under control, that's why schools should reopen. President Donald Trump ने कोरोना के खिलाफ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स को डिफेंड किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चार्ट्स और ग्राफिक्स के जरिए सिचुएशन समझाने की कोशिश की और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि यूएस में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से ज्यादातर केस सामने आए हैं और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल फिर से खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम मौजूद है यूनाइटेड स्टेट इज लोएस्ट इन न्यूमरस कैटेगरीज वर लोअर देन The world lower than the lower world. than what is that? Europe. In take what? Look. In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the U.S. is really bad. Well, well, Much worse than South Korea, Germany, etc. You can't. You can't do that. You have Why to go. Can't I do that? You have to go by. You have to go by where. Look. Here is the United States. You have to go by the cases. The cases. Why are not there. as a proportion when of population? When we have somebody, what it says is when you have somebody that yeah. has it, where there's a case. Oh, okay. The people that live sure. from oh. those cases. It's surely a relevant statistic to say if the U.S. has X population and X percentage of death of that population no, versus South Korea. No, because you have to Korea. go by the cases. Well, look at South Korea, if, for example. 51 million population, 300 deaths. It's you, like it's you, crazy you to know that. that. एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल रीओपनिंग की कोशिशें की जा रही हैं और इसी को देखते हुए एजुकेटर्स और पेरेंट्स टेंशन में नजर आ रहे हैं एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड 19 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल रीओपनिंग का प्लान है गवर्नमेंट के इस मूव पर एजुकेटर्स और पेरेंट्स स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में टीचर्स और पेरेंट्स ने स्ट्रीट्स पर निकलकर स्कूल की प्लान रीओपनिंग और फेस टू फेस क्लासेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया फ्लोरिडा में प्रोटेस्टर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया वहीं प्रोटेस्टर्स ने कहा कि स्कूल में एडिशनल नर्सेज और काउंसलर्स हायर किए जाने चाहिए and then they cut 400 teachers um and educator positions so we just can't imagine that it's going to be safe to reopen during a pandemic without additional funding which we haven't received other parents are scared to send their kids to school because you know they know kids is not going to be good at social distancing they're not going to be good at wearing masks aur ab news new york se hai jahan par corona virus pandemic ke chalte yahan par health commissioner ne resign kar diya न्यूयॉर्क सिटी में पेंडामिक रिस्पांस पर नाराज हेल्थ कमिश्नर ऑक्सिडिस बाबत ने रिजाइन कर दिया बाबत ने अपने लेटर में लिखा कि वो मेयर बिल दब्लासियो की तरफ से कोरोना आउटब्रेक रिस्पांस पर काफी डिसअपॉइंट फील कर रही हैं। और वहीं मेयर बिल दब्लासियो ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बाबट की रेजिग्नेशन कन्फर्म की है उन्होंने कहा की बाबट उन लोगों में से है जिन्होंने पेंडामिक को टैकल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने अनाउंस किया की कि डेव चौकसी को नया हेल्थ कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है Earlier today, just in the last hour or so, I received a letter from the heads of one of our agencies, Dr. Oxiris Barbo of the Health Department, informing me of her resignation. I want to thank her for her service to the city. 
We want to thank her for the important work she did during this crisis. And everyone had to give their all, and I know she did, to help us work our way through. For us to succeed, I'll need to listen to and learn from what I know is the finest health department in the country, even as I lead them. I am not daunted by the challenges. I am motivated by them. And by having borne witness to the frustrations of so many people whose simple wish is to be or to stay healthy. Thank you again, Mr. Mayor. I'm grateful for this opportunity to serve New Yorkers and ready to get to work. And now news, tennis ki dunia se aapko bata de ki Nadal ne US Open skip karne ka ilan kar diya hai. World number two, Nadal ne COVID-19 concern ki wajay se US Open skip karne ka ilan kar diya. Nadal ne ek tweet me likha ki unhe ye faisla bahut soch samaj kar liya hai. Tennis star ne likha ki is waqt worldwide situation kaafi complicated nazar a rahi hai. COVID-19 cases lagatar bada rahe hai aur virus kaabu me aata nazar nahi a raha hai. Nadal ne kaha ki woh ye event skip nahi karna chahate. लेकिन इस बार दिल की बात मानते हुए यूएस ट्रैवल ना करने का फैसला लिया है और वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 12 से ट्वेंटी सितंबर के दरमियान खेले जाने वाला मेड्रिड ओपन बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो चुका है और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है इसके लिए देखिए वेदर अपडेट That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NGV Houston.